Hello everyone, welcome back to my channel. This is Lawful Living. So in the video, we will talk about Article 23. Firstly, we have Article 23 and 24. Article 23 and 24 says the prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 24 and the prohibition of employment of children. So this group of uh, fundamental rights, it is for citizens and non-citizens. They impose prohibitions not only against the state, but also against private persons. In the right on this for citizens and non-citizens so and in the state it put over tani patta persons go is one the poor go. Firstly, we have prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 23 imposes a complete ban on traffic in human beings, beggar and other similar forms of forced labor. The contravention of these provisions is declared punishable by law. In the order, human being may force money labor like uh, similar forms of activities thus the traditional system of beggary particularly in villages becomes unconstitutional and a person who is who is asked to do any labor without payment or even a laborer with payment against his desire can complain against the violation of his fundamental right so in the one person may want or payment they love on the available force money well about which allow in the fundamental right again I'm complain for Prohibition of traffic in human beings, it is punishable by law. Traffic apina dealing of men and women like goods to sell and dispose. Trafficking apina human beings, other uh, men and women, goods mari will use panga, like or purul mari use panga, we the dispose panga, the man are available panga, trafficking abin pere, and beggar, beggar apina involuntary work without payment. In the payment to me lama, involuntary angular, um, utulipu lama, angul pudikama, uh, doing it against uh, his or her desire, it is known as beggar, begging. So, this the state can impose compulsory service for public purposes such as conscription for defense or social service etc while imposing such compulsory service the state cannot make any discrimination on goods only of religion religion and caste or any of them next article patona prohibition of employment of children in factories etc no child below the age of 14 years shall be employed to work in factory or mine or engaged in any other hazardous employment so, in the world, the people who are in the world are in the world. So, they will be punished. So, they will be punished. So, this is the first enactment. The Employment of Children Act 1938, the Factories Act 1948, the Mines Act 1952, the Apprentices Act 1961, Child Labor Act 1986. And this case law is important case law which is MC Mehta which is state of Tamil Nadu next we'll have the um, article 25 article 25 is freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion like it is subject to restrictions imposed by the state on these grounds public order morality and health other provisions in part 3 of the constitution it is subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. In the world, person who is a citizen of India has the right in the religion alone, practice panla, profess panla, propagate panla. They have uh, every right and everyone are treated equally. In the case in the state of Karnataka, this is Dr. Praveen Bhai Tugadiya, 2004. And second case law on the Ratilal versus state of Bombay. So these are the case laws. And article 26 Patona, we we know that freedom to manage religious affairs. In the world religious affairs, so, uh, we have the right to manage it. Freedom to manage religious affairs. To establish and maintain institutions of religious and charitable purposes like uh, religious purposes and charity trust so all purposes go um, institutions in maintain pantra kanella right to my citizens of india ask um, to manage its own affair in matters of religion um or religion or ella affairs may manage pantra kanella rights to own and acquire movable and immobile property uh, movable property or immobile property or own pantra and avikira dhikku acquire pantra kanella rights may to administer such property in accordance with law 
ஸோ இட் ஷுட் பி சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் மொராலிட்டி ஆர்டர் அண்ட் ஹெல்த் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக்கு வந்து ஒரு நல்லது பண்ணுதா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் பண்ணணும் அண்ட் தே ஹேவ் ஆல் த ரைட் டு டூ தட் இதோட கேஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கமிஷனர் ஆஃப் ஹெச்ஆர்இ மெட்ராஸ் வெசஸ் சிரூர் முட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி செவன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஸ் டு பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் ரிலீஜன் எந்த ஒரு ரிலீஜனை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீடம் ஆஸ் டு பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எனி ரிலீஜன் நோ பர்சன் பி கம்பேல் டு பே டேக்ஸ் ஸ்பெஷலி அப்ரோப்ரியேட்டட் இன் பேமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் ரிலீஜன் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜனை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு டேக்ஸ் கம்பல்சரியாக பே பண் கம்பல் பண்ணக்கூடாது பே பண்ணுறதுக்கு டேக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் சேஸ் and article 28 on the um freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions freedom as to attendance at religious instruction ella religious instruction religious worship like sami kumarad and in certain educational institutions educational institutions like college la and mari um coel coel church and all that like adala vand they have the freedom to attend the educational institutions in certain educational um, institutions institutions like students and they have every freedom to attend religious uh, instruction and religious worship நெக்ஸ்ட் வர போகிறது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் அதுக்கு கீழே ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி வரும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஃப்ரம் எனி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஹவ் டிஸ்டிங் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் கல்ச்சர் நோ சிட்டிசன் பி டினைட் அட்மிஷன் இன் டு எனி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் மெயின்டைன் பை ஸ்டேட் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சிட்டிசன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் ஒவ்வொரு கல்ச்சர் இருக்கும் எந்த ஒரு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவுமே வேறு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் காலேஜ் இன்ஸ்டியூஷன் கோர்சஸ் படிக்கிற இடங்கள் இதுலேயுமே வந்து அட்மிஷன் இல்லாமல் டினாய் அவங்கள யாருமே வந்து அட்மிஷன் கொடுக்குறதுக்கு டினை பண்ணக்கூடாது எவ்ரி ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஹேஸ் த ரைட் டு ஜாயின் எனி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் த அதர் ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் இதை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டி நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ரைட்ஸ் இதை வந்து கேரண்டி பண்ணுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்டிகல் தேர்ட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரைட்ஸ் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் அட்மினிஸ்டர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் Educational institutions, minorities interest by the education institutions established by the administrative control because they have all the rights. So the case law for this is uh, All Saints High School which is Government of Andhra Pradesh, 1980. This is the case law. The next important topic is Directive Principles of State Policy. DBSP is going to be able to do this. put in the part 4 of the constitution which includes article 36 to 51 article 36 and 51 varaiku ungalku in the dbsp la articles irukku and idu endha part la varudhu constitution la endha nadu part la varudhu na part 4 of the constitution directives for future government to lead the country uh, future la indha 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 um, ideas la kudutha country vandu innum leading a irukum abbingra ideas ellame director principles of state policy vandu kudukudhu and the subcommittee of fundamental rights constituted by constituent assembly has uh, had suggested two types of fundamental rights one which can be enforced in the courts of law and other which because of their different nature cannot be enforced in the law courts later on, however the former were put under the head fundamental rights as part 3 so they're not told wrong now constituent assembly form one of the two type of fundamental rights on the uh, suggest one of the one of the courts of law court like a law co in one of the லா கோர்ட்ஸ்குள்ளே வர என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாத ரைட்ஸ் ஸோ கோர்ட்ஸ்குள்ளே வரக்கூடிய லாஸை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்ட் த்ரீ அப்படின்னு நேம் பண்ணாங்க அண்ட் இன்னொரு ரை பார்ட்டை வந்து டைரக்டர் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்னு நேம் பண்ணாங்க ஸோ டைரக்டர் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி விச் ஆர் த கைட்லைன்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் கவர்மெண்ட் டு லீட் த கண்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஃபியூச்சரில் எப்படிலாம் லீட் பண்ணும் அப்படிங்கிற கைட்லைன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்கும் அண்ட் இட் ஷால் நாட் பி என்ஃபோர்ஸபிள் பை எனி கோர்ட் எந்த ஒரு கோர்ட்டுமே அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இதில் டைரக்டர் ப்ரின்சிபல்ஸ்குள்ளே வரும்போது நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டைரக்டர் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஸ்டேட் பாலிசியில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் த டைரக்டிவ் சவர் டிஃபர் ஃப்ரம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கண்டெய்னிங் பார்ட் த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த ஆல்ரெடி லாஸ் ஆஃப் த லேண்ட் இந்த ஃபாலோயிங் ரிஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ டைரக்டிவ்ஸ்க்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கும் என்னென்ன Um, with the assault in Pakistan. First one is the directives are not enforceable in the courts and do not create any justiciable rights in favor of individuals. This is the courts that are present in the courts. This is the justifiable rights that are in the courts that are present in the courts that are present in the
the state nor an individual can violate an existing law. The directives pre per se do not confer upon or take away any legislative power from the appropriate legislature. The courts cannot declare any law as void on the grounds of it contravents any directive principles. So that's what we're And now we have over article party papu. First one is article 36. 36 like, contains the provisions of the DPSP. So this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid are nevertheless fundamental in the governance of the country and shall be the duty of the state to apply these principles. The, they differ from fundamental rights part 3. Hence, what is the in the court, we can the DPSP and and fundamental rights are also very different. And this is the country or governance. Kaga help so, state or duty is the future principles in the future la, in the country la apply the uh, duty. The uh, fundamental rights are different. Fundamental rights is under part 3 and DPSP is under part 4. Article 13, 38, Patona, Social Justice and e Equal Opportunities. So, a direct state in securing social order for promotion of welfare and minimize inequalities. Either when the state law social order secure pantra the help under and people order welfare yon inequality sa the minimize pantra the kada on the kami pantra the help under the directive principles of state policy. And Article 39 in the Sulrangana, um, certain principles of the policy. Article 39 less certain principles of the policy to be followed by the state. In the principles, clause A we have asked the state to ensure that citizens have the right to adequate means of livelihood. Clause B la direct states to distribute wealth and resources. State on the wealth and resources on the uh, distribute pantra the order pantra C clause C encourages state to operate the economic system. Economic system a character every operate pantra operating encourage. Clause D urges state to pay equally for equally for equal work, both men and women. Men and women are employment for both equal pay equal pay for equal equal pay for equal pay for equal pay equal pay for equal pay equal pay for equal Article 44 le na uniform civil code it is important to marks le uniform civil code aiming to eliminate this discrepancies in personal laws. Oh, sorry. Article 41 of the community. Right to work. Right to work, to education and to public assistance in certain cases. The state, uh, in state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in certain in, in cases of unemployment, old age, sickness and disable, disablement in the other cases of undeserved want. Article 44, la, it says uniform civil code for the citizens. The state shall endeavor to secure the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Article 48, organization of agriculture and animal husbandry on modern scientific, scientific units. The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern uh, scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows, calves and other milch and drought cattle. So state one day, um, agriculture and animal husbandry, animals are dangal, irkala, other elatime on the padagano, elatime on the forest elatime preserve pano, elati improve pano, ella breed and breed on the kapati, improve pano, other health elatime, and calf, mad, other kankuti elatime on the kola pandra, the elatime stop pano, prohibit pano, ena, other lame drought, drought cattle. Stop and no bring a certain article on the Lusul Ranga. So these principles are not justi justiciable, meaning they are not enforceable in courts, but they are but are fundamentally in the governance of the country. Either when the court took away case portrait in the Malay in the Panamudia, the country when they pretty um, govern Pano or country pretty fundamental frame Pano putting rather putting rather in the solid. So this is the end of this video and end of DPSP. Next video, we will see about um, fundamental duties in the Lame. Fundamental duties, union judiciary, state judiciary, its ju jurisdiction of high court is important. And other this uh, series is over. Thank you for watching till the end. Bye.